நம்ம சேனல்ல பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம கேர்ள்ஸ் ஓல்ல இந்த வீடியோ பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரெக்வஸ்டட் வீடியோ நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் பிரீத்தின்னு ஒரு சிஸ்டர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு வீடியோ தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து பின்னிட்டு போற டபுள் ஃபோல்டட் பின்னல் வந்து எப்படி பின்னுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிபிகேஷன் வந்து செய்யும் நீங்க போய் தேடணும் அவசியம் இல்லை ஈஸியா செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ இந்த ஹேர் ஸ்டைலுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ செக்ஷன்ஸ் ஹேரை வந்து இந்த மாதிரி பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து வாரிக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி நார்மலாக நம்ம பின்ற மாதிரி த்ரீ செக்ஷன்ஸ் எடுத்து பின்னல் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி லாஸ்ட் ஏஜில் உள்ள ஹேரை வந்து ரிப்பன் கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் அந்த சென்டர் பார்ட் ஆஃப் த ரிப்பனில் வந்து நம்ம பிரிச்சிருக்க மூணு செக்ஷனில் ரெண்டு செக்ஷன் வந்து ரிப்பன் கூட சேர்ந்து பின்னல் வரும் ஒரே ஒரு பின்னல் மட்டும் தனியாக வரும் இந்த மாதிரி பின்னல் மாதிரியே பின்னிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு நாட் போட்டுருங்க அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூராக இருக்கிறதுக்கு அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு வராது இது நார்மலாக எல்லாருக்கும் தெரியும் தான் பட் நம்மளுக்கு ரெக்வஸ்ட் பீரியோன்றதுனால நான் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் தெரியாதவங்க இதை பார்த்து கற்றுப்பாங்க நிறைய ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் வந்து இந்த ஜடை போட தெரியாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம மேலே டைட்டப் பண்ணிடலாம் எனக்குமே இது சரியாக வரல ஏன்னா இதெல்லாம் பின்னி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் நானுமே கொஞ்சம் மறந்துட்டேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதோடைய அந்த சுங்குன்னு சொல்கிற அந்த ஃப்ளார் மாதிரி போடுறத எப்படி போடுறன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வரும் இதில் இதிலே வந்து நாலும் போடுவாங்க நிறைய டைப் இதில் இருக்கு நான் வந்து இதில் ஒரு டைப் தான் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னல் மாதிரி ரிப்பன் சேர்த்து பின்னிட்டு வர்றதில் ஸ்டஃப் வச்சும் பின்வாங்க அதையும் நான் காட்டுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே இதை மறந்துருச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல லாஸ்ட்டாக அந்த சென்டரில் அந்த நம்ம லா நடுவில் இருக்க பார்ட் தான் வந்து இந்த மாதிரி இழுத்து டைட் பண்ணணும் அதையே நான் மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கரெக்டாக பண்ணிட்டேன்
உங்களுக்கு சரியா தெரியலனா ஒரு ரெண்டு வாட்டி நீங்க திருப்பவும் இந்த சுங்கு போடுறத வந்து திருப்ப திருப்ப வச்சு பாருங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அழகா அந்த மாதிரி வரும் இது வந்து நெக்ஸ்ட் மெத்தட் அதே மாதிரியே நம்ம ஜடை பின்னிட்டதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்டஃப் வச்சு பின்னுவாங்க இது ஒரு ஸ்கூ சில ஸ்கூலில் வந்து இதெல்லாம் அலோட் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு போட்ட பின்னல் வந்து எல்லா ஸ்கூல்லேயும் காமனாக அலோ பண்ணுற ஒரு ஜடை தான் இது வந்து ஒரு சில ஸ்கூலாக அலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டஃப் வச்சு பின்னுறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம மூணு பின்னல் பின்னிட்டு வந்து லாஸ்ட்டாக அதை ரெண்டாக ஆக்கிக்கணும் ரிப்பனை வந்து அதே மாதிரி ஈக்குவல் போர்ஷனில் வச்சுட்டு நடுவில் இருக்க சென்டர் பாயிண்ட்டை நல்லா இந்த மாதிரி பிரித்து விட்டுருங்க பிரித்து விட்டுட்டு அந்த ஹேரை இந்த பக்கம் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் வச்சு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் நம்ம வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் இந்த டேரக்ஷனில் இது ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்து அதோடைய ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வந்து இதை ப்ராப்பராக கரெக்டாக பண்ணுங்க நான் வந்து கடகடன் பண்ணுன்றதுனால இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் ரிப்பன்குள்ள ஹேரை வச்சிங்கனா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இது நிற்கும் இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வரணும் நீங்கள் வந்து ரிப்பனை வந்து ஒரு அயன் பாக்ஸ் வச்சு நல்லா இது பண்ணிட்டு மடித்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுருட்டல் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இதை போட்டுடலாம் நீங்கள் இது வாஷ் பண்ணிட்டு உடனே பண்ணதுனால எங்களால் அதை ப்ராப்பராக பண்ண முடியல பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் நீட்டாக பின்னிட்டு வரலாம் ஹேர் இருக்க வரையும் பின்னலாம் அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்து லாஸ்ட்டாக இந்த நாட்டை வந்து போட்டுருங்க இது வந்து உங்களுக்கு அவரவே அவராது ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளுடைய ஹேர் லென்த்தும் வந்து இது நல்லா நீட்டாக காட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் வச்சு பின்னுறது இதுதான் செகண்ட் ஹாஸ்டல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு இதுவும் ஒரு சில ஸ்கூலில் அலோட் கிடையாது ஒரு சில ஸ்கூலில் இப்போ நார்மலாக எல்லா ஸ்கூல்லையுமே இந்த மாதிரி பின்னெல்லாம் வந்து அலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் வந்து சும்மா வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி பின்னிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் இருக்க ஹேரை வந்து எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த ரிப்பப்ளிக் டே அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது இந்த மாதிரி போட்டுட்டு போகலாம் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் அலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அதுவும் ஒரு சில ஸ்கூலில் அந்த டைமில் கூட அலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டு டிக்டாக் பென் வச்சு செக்யூர் பண்ணிடணும் பாப்பாவோட முடி ரொம்ப ஷைனாக இருக்கிறதுனால சரியாக அதை குத்து இது பண்ண முடியல டிக்டாக் பின் வந்து உருவிட்டு வருது அதனால் வந்து நான் ரெண்டு டிக்டாக் பின் போட்டு செக்யூர் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி மூணு டிவிஷனாக எடுத்துட்டு நம்ம பின்னல் நார்மலாக பின்னிக்க வேண்டியது தான் நம்ம மேலே பண்ண அதே ப்ரொசீஜரை வந்து இந்த மாதிரி கீழே ஹேரை விட்டு ரிப்பன் வச்சு கட்டிட்டு 
அந்த ஃப்ளார் போட்டுற வேண்டியது தான் சுங்கு போட்டுட்டால் கரெக்டாகிடும் உங்களுக்கு இல்லை மேலே தான் போடணும்னா நீங்கள் மேலேயும் அதே மாதிரி நார்மலாக ஜர பின்னுற மாதிரி கட்டிடலாம் இதுவும் அழகாக தான் இருக்கும் ஸ்கூலில் அலோ பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் போட்டுட்டு போகலாம் என்ன காய்ஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதே போல நம்மளுடைய இன்ஸ்டா ஐடி அண்ட் டிக்டாக் ஐடியும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இதோட நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட நான் வந்து உங்களை பாக்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்